att du har valt på motorcykel och kör på isen med. Som du? Det är helt perfekt. Helt perfekt våg. Nej, man måste på något att bruka det man har då. Ja. Och nu är den här här så. Det är jättefin. Tack för det. 1948. Och vad kommer man upp i för hastigheter på sånt här då? Jag klart 141 på max. Oj. Det är gott. Det är bra. Det är bara det är bara 40 hasta på bakhjulet. Det är ju inte bra så. Har du varit här flera gånger eller? Jag har varit i 2017. Det är bra. Den här kört fortare i år. Läget? Jo då, det är bra. Ja, men man kan ju säga först och främst varför vi sitter i husvagnen tror jag man inte förstår först man är här. För det låter, det är maskiner överallt. Ja, vi sitter ju mitt i skottlinjen men ni kan få ett exempel på hur det låter. Då ska vi få något hyfsat ljud så vi sitter vid en husvagn i alla fall. Nej, det, det är svårt att föreställa sig Speedweeken nästan innan den har varit här. Det var mycket olika fordon och människor och som lever upp för den här eventet en gång om året. Det är väl tredje året vi är och kör med den nu. Första året så hade den en eh, originaljul och pengning och sådana här eh, holkar under med skridskor under originaljulen. Men då kom jag 150 meter innan den höll på att bobla sidlängs och lägger sig på sidan för den hamnar i någon självsvägning. I fjol så byggdes den om med skoter, snöskoter framgång och en egen konstruerad sving med skridskor bak för att öka stabilitet. Så nu är den stabil på så vis och nu höll vi på att leta mer motoreffekt för att åka snabbare. Vad blir snitthastigheten då? Ja, vad var det? Igår 92,35 tror jag vi körde i, igår och i år körde vi 83 men jag vill på lite till här nu när vi ska ut och, och köra. Ja vad roligt. Lycka till får jag säga. Tack så mycket. Ja, mitt namn är Rickard Eklund. Jag kommer från Åland. Åland? Ja, en liten tur blir det ju hit. Ja. Och hur mycket fick du köra då? Jag körde bara en sväng. För 200 meter innan mål då, så, så gick motorn sönder. Jag var säkert 279 tror jag det var ingångshastighet. Och 233 ut då. Men jag var nog uppe i 320 under, då precis när motorn gick sönder då. Så ja, bättre lycka nästa gång. <laughs> Så, vi bromsade motorn till 920 på hjulen, lite över 1000 i maskin. Men jag fick problem med laddtryckstyrningen på rakan så den orkar inte hålla emot riktigt. Så jag var uppe på, jag skulle bara ha laddtryck på 2,5 bar. Men den var uppe mellan 2,7 och 2,8 hela tiden så jag hade väl kanske 100 hästar för mycket då. Och det visste vi att den inte skulle tåla. Och det gjorde den ju inte. Så toppen sprack och så blev det hål också då. Men, och topplåtsbackningen. Så vi får väl se vad som sker till nästa år, vad jag hittar på. Men det är bara på till. Ja, det var packa ihop då. Ja, vi rev här igår för att se om det var räddningsbart. För vi trodde att det var bara packningen först. För vi skulle vara dyrt och allting och det så bra ut. Och motorn gick ju och det. Men... 
Men det där uh, hålet i ventilen är lite svårt att reparera. Så, så det är vart uh, att vi släppte det så där som det ser ut nu och så packar vi väl ihop imorgon då, eller ikväll. Bara efter lite sagt. Ja, det här är det bästa som finns. Det är ju helt, helt galet. Köra på isen och alla folk och ja, du hittar ju så mycket konstiga grejer här. Det är så extremt på alla sätt och vis. Både från om man gillar jättsparkar eller ja, jätteturbomaskiner eller V8 eller vad som helst. Det, det finns precis allt för alla. Ja, det är grymt. Då är det ju så extremt. Det finns ju inte någon annanstans på det här sättet så det, det är en gång per år. Det är det som gäller. Egentligen började det så här att jag hjälpte en arbetskollegas bror att byta en motor på hans motorcykel. Han gav motorn för jobbet jag gjorde, bara han sa att behåll motorn, gör något roligt. Så hittade jag en trädgårdstraktor och där började allt ihop. Allt det du ser egentligen som är original är ju den här delen. Det här är original, det här är original, sidorna är originala. De här är inte original, de är ju breddade. På isen i snitt så har vi varit uppe 152 km i timmen. Toppnoteringshastighet 162. Herregud. Hon gräsklippar det. Fortare borde det gå. Men hur är den att köra då? För den är ju väldigt hög. Den är inte som en go-kart för den sitter ju på marken. Här mm. sitter du en bra bit upp. Ja, och det känns man är hög viktpunkt. Och det jassar ju när man åker på isen. Känslan är väl ibland att det kan välta när det går snett. Sista körningen var ute och körde så höll jag på att ta fotoceller med mig. Framhjulen är ju inte så ofta nere i backen så du kan ju inte bara svänga när du känner utan du får ju ta det successivt. Du får ju räkna ut hur du ska köra. Så det är en spännande resa. Lite kul. Skräckblandad förtjusning. Så varför Speed Weekend då? Jag såg att Hubbe Berg har gjort och kört. Han har ju byggt en, en traktor. Så jag har varit väl influerad av det. Jag tänkte att det var en kul grej. Det är väl tack vare honom och, och allt annat. Det är trevligt. Jättebra evenemang det här. Ja, jag gillar sånt där. Jag tävlar inte i... Jag tävlar för mig själv. Det var jag som tycker det här ser livsåligt ut. Är du färdig åkt? Nu är du färdig åkt, så är den i alla fall. Ja, vad är det för fel med den då? Eller? Det är inga växlar kvar. Ja, ett av två är kvar, resten åkt hem. Ja, men det kanske går att köpa lösa växlar på skolan. Ja, ja, alltså jag tror det fanns en sån där adjektiv till oljan som man slog på i växelhållan. Då går hon tillbaka igen. Ja, just det. För det var den konstigaste lastningen jag sett någonsin. Ja, det kom en bil till under sen. Men han har överlevt den så länge så att... Nej. Det är roliga lastningar ska man ha. Ja, jag det såg jag lite läskigt ut ska jag säga. Ja, tanken var god. Precis efter jag tagit den så veks jag rampen. Så vi fick ju lägga på lite järn under. Så nu, de ramparna väger ju, de väger ju 60 kilo styck nu. Man lär så länge man lever. Och går det åt helvete så går det åt helvete. Det är ju ganska enkelt att byta ladda här. Ja, ja. Men byter du den nu då? Vad har ni gjort här då? Ni har ju driftat eller? Ja, eh, tanken var att jag skulle ha haft med mig en annan bil egentligen. Men eh, ja, delarna kom inte från USA. Så jag har en eh, kompressormatad Mustang som jag tänkte jag skulle köra med. Men eh, den, blev inte, den, var, den är inte ihop än. Så jag har flygit till USA om eh, två veckor för att hämta delarna. Praktiskt? Ja, det, det är billigare att flyga över och hämta delarna än att flyga dem hit. 
det, det är helt sjukt det där. Sen får man ju lite semester också. Nu, nu blir vi två som åker den här gången så nu hyrde vi en mustang Så Då får vi se om vi får köpa extra däck till den. <laughs> det är det där borta. Men... Vi får se som sagt vad, vad som händer. Det, vi vet inte riktigt än. Vad är det som är så bra med Speed Weekend då? Vad som är så bra? Ja, det är ju alla konstiga fordon. Ja. Det, det är alla konstiga fordon och alla konstiga människor som får ihop alla de här roliga grejerna. Det, det är ju det är ett speciellt klientel här kan vi väl säga. Sen är det ju allt ifrån jätteseriöst till totalt tokigt. Det är ju bara att titta på svart hålet. De, där är det ju inte riktigt rätt. Det, 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 det saknas vissa väsentliga delar för att göra de sakerna de gör. Men jag hade velat prova allihopa. Det är ju för allt och alla. Det är ju ett evenemang för alla människor. Det, med tanke på att du kan ju göra så mycket annat än bara köra. Det är ju att prata med folket och se och alla de här konstiga byggnaderna som är. Och folk är trevliga. Och, och flygplan. Ja, och flygplan. Vi tänkte vi ska se om vi kan komma upp ett sånt här sen. Vi provade svävarna igår. Så vi tänkte vi får ta flygplanen idag då. Eftersom vi inte får flyga själva. Vi kommer komma nästa år också. Ja. Bra. Kanske med lite dummare grejer denna gång. <laughs> Man vet ju aldrig med tanke på det här. Ja. Det är ju en vattenraketspark. Egentligen som en överdimensionerad petvattenraket. Det är en gammal CNG-tank till en Volvo V70 som är klassad till 200 bar som en... Ja, kanske två tredjedelar vatten i och sen lägger på en luftpjol och uppe på trycker ut vattnet med väldigt fart och så en, åker iväg av reaktionskraften. Det är, ju, det är ju liksom ingen optimal accelerationsposition att stå på en spark för att accelerera hårt med många gen. Men ja, hittills bästa repan, det gick 0-80 på 6 sekunder. Så det är ju det är ju skapligt, det är ju fortfarande kanske inte svårt att stå kvar på den. Det känns inte som att man håller på att ramla av, men den höll ju definitivt i sig. Det, det gör den ju. Det skulle ju gå lite fort var ju tanken, men det, som vanligt så... Så blir det ju nörderi på detaljnivå även, även i det här fallet. Så. Men ja, 200-300 timmar kanske har tagit och byggt dem. 100 är det magiska målet med, med alla fordon jag har håller jag på att säga. Så det är snabbare än 105,2 skulle jag vilja åka för det har ju Mobaken Racing gjort med sin ångraketspark back in the day. Det var ju en milestone att slå deras rekord. Vi kan väl kommentera då hur mycket den låter härifrån. Nu kan vi vara 300 meter härifrån nu. Det är vi nog. 300 meter ifrån. Nu ska svarthålet dra igång skoten. Ska vi se om vi hör den då? Det tror jag att vi gör. Framförallt känns det i kroppen. Jag vet att det hörs ända in i sam Samviken. När de kör. Men de är, är jätteroliga grabbar där. De, de ljuder på sig själv verkligen. Nu kommer han strax att starta. Det här är njutningsfullt. Härligt! Där hörde du en knack. Ja, det, det är väl som en kuriosa sådär så är det ju, den här motortypen har ju inte använts egentligen sedan 40-talet till något särskilt vettigt. Och det användes inte till något vettigt på 40-talet heller för då var det ju tyskarna som hade den i v missilen då. Och det är väl egentligen det som är den mest kända ja, applikationen där man har använt stora pulsjetmotorer. Och det, ja, det var väl med varierande framgång sådär men de sköt ju rejält många mot England och vissa kom ju fram och sådär. De, hade ju, de kallades väl för bassbomb på grund av hur de låter. Och det finns väl fortfarande människor som var med som kan vittna om det där ljudet. Det var väl ganska skräckenjagande när de kom och flög de där bomberna. Den här motorn som vi har är väl... Inte, ja, kan det skilja kanske 10% på dragkraften eller något? Vi har ju hittat lite olika information men den är ungefär samma dragkraft. Men däremot är vår motor mindre. 
Det finns en V1-missil på Arvåga robotmuseum för den som vill se en i verkligheten. Och jag var dit och tittade och den såg, den motorn var betydligt större så att den gick snällare och den, det kan man ju förstå för det är väl antagligen sämre material i dem och dessutom skulle de ju hålla längre. Hur det blev, jag vet inte varför man håller på med pulset. Det är ju det är väldigt banal teknik egentligen. I grunden enkelt och sådär, men sen blir det komplicerat när man skalar upp det så här för det ja, hållbarhetsissues och sådana saker. Något av det största problemet vi har haft i åren är att få motorfästen att hålla ihop. För motorn blir 4-5 cm längre när den blir varm och så blir den ju dessutom ökar, så ökar diametern. Då sliter den av fästerna. Men det som ser väldigt bra ut nu är att vi har inte hittat någon skada överhuvudtaget på varken motor eller fästen efter den här helgen. Och det är... Det känns kul. I år var det ju, vi gjorde inga prestanda ökningar egentligen utan det enda vi satsade på var motorfästerna. Och det, det verkar ha lyckats. Så man får liksom lön för mödan när man sitter där i cad och klurar och diskuterar. Det blir mycket debatt oss emellan. Så oftast blir det bra. Och varningssignal. Tack. Så där ja. Nu är jag beredd jag då. naturligtvis på att köra snabbare än i fjol vilket var 241 km i timmen i snitt Vad fan har... Åh! Oh, vi får ju det! 258 km 2 254,86 km i timmen Nytt världsrekord för tryck på motorer Ja, grattis svarthålet 258,6 km i timmen som toppnotering Helt sanslöst, jag trodde inte att det var möjligt idag Ja, och, och det där var riktigt riktigt bra. Grattis Svart Kåre! Ljus imponerat! Där var Sheve Mettan! Kanon! Kanon! Personligt rekord? Ja men precis. Det var, ja, det var lite otippat då. Jag trodde inte riktigt på det men ja. Helt plötsligt så gick det fort. Då jag är inte så van med höga hastigheter annars. Så jag håller inte på med någon annan motorsport och sådär. Så jag tycker det. Banan blir smal det blir den. Så jag la liksom ner allt det här med att klona något gammalt rekord. Men sen andra åket, då var det bara fantastiskt. Så då gick det bra som helst. Och då går den faktiskt ganska rakt och stabilt och sådär. Nej, nu har vi inte stört, kört den sen förra året. Vi, ibland har vi showat lite grann på någon motorshow eller sådär. Men vi har dragit ner lite på det. Det är, det är lite för dyrt att köra sönder bara, bara för att visa upp också. Så det, det har vi tappat lusten lite grann kanske. Så. Men det är klart. Det beror ju på vart de ringer ifrån också. 254 och 6! Det är bra. Vilken synk!